Ciao a tutti ragazzi, e oggi sto facendo... <ride> sono qui da Marco il Balla, Ballarani, e vabbè, insomma, chi, chi, se, chi segue un po' il canale sa che sono a casa di un amico, prima di tutto, e poi di un grande così, conoscitore delle, delle tastiere, passiamo giornate insieme, andiamo a mangiare praticamente, e poi facciamo questi video, mentre mangiamo, discutiamo, parliamo. Allora, praticamente questa cosa nasce dal, dal, dal fatto che io tempo fa ho fatto il, la video recensione del VR di Roland, del VR730, che poi è anche il VR09, l'ho fatto dalla Key Music in negozio, l'ho provato e mi è piaciuto, e quindi, insomma... Ho fatto un po' di, di considerazioni, ho detto, vabbè, lo voglio prendere per un po' per, per capirci qualcosa in più. Nello stesso tempo mi è venuto in mente, siccome mh, così pensavo un po' alle esigenze generali di tutti noi, no? quando si tratta di Hammond, dintorni, scuola un po' vintage, però magari anche con un po' di synth, insomma, quello che serve un po' sempre, però, diciamo, a prezzi ridotti, lui ti dà un'ottima un, un opportunità. Da questa parte invece c'è il due manuali, c'è il fatto che questo sia fondamentalmente un clone Hammond, ma anche qui c'è il clone Hammond, quindi nel pezzo che avete sentito all'inizio li abbiamo un po' messi a confronto, chiaramente questo di casa Hammond, quindi c'è una specificità più, più importante, ma abbiamo anche sentito che anche dal punto di vista pianistico e tutto il resto qui ci siamo, no? Ci siamo lì e ci siamo anche qui, chiaramente le fasce di prezzo sono diverse, però non so perché, ma mi hanno... Mh, mi hanno ispirato questo confronto, nel senso che per certi versi, beh, come avete sentito anche lì all'inizio, ci sarebbe così da discutere, non so come dire, nel senso che eh, se lui, eh, il VR, eh, sentito da solo, così, anche per, a volte per partito preso, si possa pensare sia un clone Hammond, così, insomma, diciamo, non, non a livello di dettaglio di quelli attuali, moderni, che conosciamo, dedicati e tutto il resto, però mettendolo a confronto con questo, che è di generazione precedente, però di casa Hammond, ci rendiamo conto che sì, sicuramente qui c'è un dettaglio sugli alti, sugli acuti più, più, più evidente, c'è un comportamento anche dei drovers un pochino più vicino alla realtà se, se conoscete l'Hammond, da questa parte è tutto un po' più ovattato, un po' diverso, no? però intervenendo si può arrivare a, un, a fare il proprio suono in modo molto veloce, per esempio, e, e alla fine quello che viene fuori secondo me è valido, è valido ed è, è giusto, non so come dire. Quindi vabbè, eh, il discorso era che questo e questo partono da, da Lemmond come idea, questo di più, questo di meno, però chiaramente entrambi fanno anche piani elettrici, pianoforti, sintetizzatori e tutto il resto. Adesso volevo farvi sentire un pochino il pianoforte che avete sentito prima qui, che poi è questo... Qui abbiamo uh, questa... Sono più Roland, devo dire. Pianoforti ce ne sono un po', ma diciamo che comunque siamo, siamo lì. C'è anche qualcosa di un po' più morbido di questo, come identità di base dove lavorando un po' si può trovare un po' più fermo di quello che, che viene proposto da, da lui e eh, un po' più durino ma più asciutto se no quello che quello diciamo di base è appunto quello che abbiamo sentito prima Qui abbiamo maggiore dolcezza, sentite, è più, è più tondo, più rotondo. Questo devo dire che la prima cosa che si sente è che qui dal punto di vista dinamico c'è un pochino più di eh, escursione, un pochino più di... Ehm, proprio col, sotto le mani dal, dal punto di vista della tastiera però si sente tanto il gradino che qui si sente di meno per esempio sentite 
tante cose, sto, vi sto dicendo tutte le mie impressioni, poi chiaramente magari qualcuno di voi le ha avute entrambi, può, può, può dire meglio di me com'è la storia. Qui il piano è decisamente aggressivo e poi c'è anche il Giuno, il pianoforte e c'è anche questo che penso arrivi da, parlavamo prima con Marco, che probabilmente questo qui arriva dalle vecchie schede, non abbiamo, non abbiamo esattamente idea. Però sentite questo qui per esempio che bella... è un pochino più... Quei pianoforti vecchi diciamo, però fermi nel punto giusto, metti la compressione e insomma... si fa sentire poi c'è il tono che ne cambia radicalmente la natura in modo interessante si può fare un po di rock and roll da questa parte qui abbiamo sentito un, un suono un po più come dire eh, questo si chiama eh, classic piano ma in realtà questo è più classic piano È bello eh, questo qui, è molto bello devo dire. Eh, mi diceva Marco che è uno dei pochi campioni un po' più ehm, sostanziosi che ci sono all'interno dell'SKX. Ed è molto, molto bello, molto... Sentite, quando si, quando si apre in alto è un po' spillosino. Qui invece abbiamo un suono un pochino più ovattato ma comunque è interessante. Eh... Ce ne sono un po', ci sono anche chiarissimi, rock, quelle cose lì, ma lì poi vabbè. Diciamo non è dedicato al pianoforte questo, anche perché la tastiera è waterfall e tutto il resto. Sono, secondo me, molto belli invece i piani elettrici, nel senso che lavorandoci si fa veramente be bene. E poi... Ehm, la parte di organo, come dicevo anche nell'altro video, lavora come un sintetizzatore, quindi anche dal punto di vista il cut-off influisce anche sui suoni di piano. Insomma, ci sono tante cose a portata di mano. Qui meno nel senso che qui in realtà per, si può fare tutto quello che si può fare anche qua, però bisogna entrare nei menu e fare insomma, un discorso un po' più complesso. Comunque io volevo farvi sentire un po' i suoni in generale, quindi andiamo ai piani elettrici, come dicevamo, quindi anche Wurlitzer. si sente un po' di più che il campioncino è un po' più diciamo alla buona alla vecchia diciamo mentre qui abbiamo a disposizione una cosa un pochino più Poi chiaramente qui abbiamo l'overdrive, quindi si può un po' uscire dal, dal seminato, di lei, tutto abbastanza a portata di mano. Comunque vabbè, era per farvi sentire il suono. Chiaro, siamo di fronte a un campionamento, di che, però comunque... Diciamo che ci sono tutte le opportunità del caso. Clavinet, anche qui abbiamo... Per cui ci può... Qui abbiamo il suono già fatto con... Come sentite alcune... alcune cose sono meglio da una parte altre sono meglio dall'altra nel senso che questo è il suono di base è più bello è più completo 
complesso anche qui meno esce anche con meno brillantezza diciamo però però poi il wow è più bello ed è più efficace di quell'altro ma anche ti ne so il phaser gli effetti in, in genere questo per esempio esce invece molto chiaro insomma volendo si può andare a cercare un po tutto poi la parte diciamo invece quella più eh, complicata Poi considerate sempre che qui appena si tocca il tono Insomma, queste cose suonano molto bene qui, eh Qui abbiamo una serie di sintetizzatori, di possibilità synth interessanti. Chiaramente qui, quando si passa alla sessione synth, si, si fa veramente sul serio, nel senso che... Passo un po' per non essere... Però... A portata di mano tutto quello che vogliamo, resonance, cut off e tutto il resto, e i suoni sono belli cioè belli nel senso più, diciamo, synth del termine, soprattutto più Roland del termine. Qui, andando poi a... scusate, ho sbagliato, ho sbagliato tastiera. Andando poi a, a spulciare, diciamo, per... Anche qui abbiamo tutta la parte e come sentite dal punto di vista proprio prettamente sonoro adesso l'attacco diciamo che qui la, la questione dei synth è, è un po più da synth nel senso che possiamo lavorare tutto però questo chiaramente suona molto Chiaro, perché è proprio la sua attitudine che è questa e la qualità è alta anche dal punto di vista del prezzo no? qui è, è proprio diverso l'approccio dal punto di vista sonoro è proprio diverso completamente non mi sento di dire che ci sia una che è normale che ci sia una differenza qualitativa perché ci sono mille euro di differenza anzi di più di mille euro di differenza tra questa e questa però qui io ho fatto un tentativo perché ho, spesso faccio l'errore così in cuffia con queste cuffie che hanno un sacco di acuti che però hanno un bel range mi fanno capire un po' di cose di dire senti com'è aperta questa senti questa è un po' più chiusa poi però ieri ho fatto un tentativo che è quello che faccio sempre che è importante ho preso l'amplificatore del basso che ho a casa che è un ampli molto lineare della Yamaha che ho lì che ogni tanto lo uso per metterci dentro il, diciamo entro in eh, prendo il left and right con lo mono e lo butto dentro no? e suonava cioè suonava bene queste robe avevano l'emissione giusta per, per, per essere suonate da quello strumento lì, che di solito è un buon segno. Poi è chiaro che, voglio dire, stiamo parlando di uno strumento che costa di lì, cioè in negozio, street price, come dicono gli americani, no? Ma eh, questi americani, allora, eh, Marco, dì. dicono street price, eh, diciamo che siamo sui 1199%. Qui non lo dico neanche perché non, non si trova, quindi è difficile trovarlo. Adesso c'è quello nuovo, è difficile che questo si trovi. Comunque costava una fracanata di soldi. E in effetti poi l'avete sentito anche prima con il pianoforte. E anche con questi sì, c'è una, una spinta veramente notevole. Poi ce ne sono tanti di suoni, eh. Archi di tutti i tipi. Pad. I volumi sono un po' scombinati, lo dicevo anche quando abbiamo fatto il... Però se ci si mette lì a lavorare viene fuori tutto. Qui ci sono anche i lead. <ride> Il classico stile Roland, molto belli tra l'altro. 
Tra l'altro c'è una cosa da considerare. Adesso abbasso un po' il volume per fare sta cosa. Levo il reverbero. Levo il delay, levo tutto. Over, con l'overdrive senza overdrive c'è una cartella non sono mica male eh, questi qui parti così però poi comincia a sbagliare senza niente Ce ne sono tantissimi, ci sono i, i bassi. L'abbiamo visti nell'altro video, era per dire che tutte queste cose sono estremamente... Cioè, potenzialità è alta. Eh, è alta. Anche qui, chiaramente, però, non so come dire, non è che posso andare a toccare facilmente, no? Sono tutte cose che, per esempio, fanno la differenza. Se i drawbars fossero stati, che ne so, dei controlli per queste cose, sarebbero stati comodi. Non, non che non ci siano, eh. c'è tutto chiaramente, è un sintetizzatore anche lui. Però qui, insomma, hanno fatto un ottimo lavoro da quel punto di vista. Qui c'è, così, a, 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 da... a orecchio mio, una... una profondità di campo e un'apertura un, un pochino più evidenti. Qui bisogna andarla un po' a cercare, però si trova... Adesso non c'entrano niente, ma devo abbassare il dec... Cioè, c'è, c'è, il suono Roland, c'è, cioè, sbaglio sempre tastiera, proprio per forza, dice. Però è evidente... E sembra che l'audio abbia un, una bella, diciamo così, prepotenza, no? Qui. Non che qui non ce l'abbia. Però, insomma, è diverso. Sono molto diverse. Però, come vi dicevo prima... Già tra già solo col tono e Comunque, in generale avete sentito qual è l'attitudine sonora di entrambe. Ora torniamo, diciamo, al, all'origine di tutto, che poi sarebbe in realtà questa qui. Quindi, qui abbiamo... Qui abbiamo... Thank you. 
Cioè, radicalmente diversi. Però nello stesso tempo nel pezzo di prima avete sentito che facevano più o meno il loro lavoro entrambi. Quindi, insomma, anche poi per arrivare alla sostanza, questo c'ha più corpo. Poi si può, eh. Si può scher- far diventare un po' più acidino. Metto un full sia di qua che di qua. Adesso sto sforando con tutto, un attimo solo che devo fare... Partiamo da... Questo è, sono, è un 888, questo è un 888. Questo ha molto, molto più attacco, ma volendo qui si può entrare nel menu, andare nell'organo e eh, alzare il livello del click. Anche di più. Lo abbassiamo un po' di, di volume. Qui ci sono più... Qui ci... Poi c'è anche, volendo si può leakage alzare. In realtà questo è un rumore di fondo, non è leakage. Quindi... Questo è decisamente più chiaro. Questo è un esempio, poi possiamo fare dei tentativi. Però non so come dire, cioè, nel senso, questo è un clone Hammond, questo qui è un clone Hammond, ma diciamo che, è, come dire, costa la metà. Sono convinto che questo nel Leslie, per esempio, potrebbe comunque funzionare. Perché se io adesso qui spengo... Questo chiaramente somiglia molto, no, all'Hammond. Ecco, diciamo che nel momento in cui si, si esce dalla modalità, diciamo, del, del Leslie, si entra dalla modalità quella amplificata, diciamo, e si entra in quella proprio... C'è una grossa differenza. Questo è il campionato, chiaramente. Questo qui è un ibrido, non, non, non ho idea che si sia generativo. Però, insomma, diciamo che comunque... Sono due strumenti che hanno un'identità molto differente. Però, per esempio, col tono... Insomma, cominciamo ad avvicinarci, no? Adesso il kick click è troppo alto, abbasso sia il kick click che... Full. Questo c'ha più naso, questo qui c'ha... suonano di più delle armoniche e quindi suonano di meno delle altre però non so come dire c'è una bella bassa quindi insomma è bello
insomma ci siamo fatti un'idea non, non so come dire eh, ho letto molti commenti in vari forum perché stavo cercando un modo per fare una cosa che volevo fare che purtroppo non si può fare con questa perché mh, da quello che ho capito anzi se qualcuno ha delle, sga delle sgame a proposito me lo faccia sapere non posso usare se uso il Leslie va su tutta la patch quindi anche sul, sull'upper e lower del, di un eventuale layer e questo vabbè crea un po' di, di disagi se si vuole fare per dire un pianoforte pulito o un rose pulito con un, un organo con Leslie che entra con volume e cose del genere. Però vabbè queste sono esigenze che uno può anche non avere. Però insomma adesso che siamo andati dietro a lui... Insomma, sembra carino. Eh, avevo letto molti, molti commenti, di, soprattutto di stranieri, che parlavano molto bene di questo clone, dal vivo, live, ed è una cosa che mi ha fatto fare quel tentativo che vi dicevo con l'amplificatore. È vero, è vero, questo... Dentro un ampli ha un bel sound e secondo me sta bene in una band. Quindi insomma... Adesso non so, si trovano anche cioè, insomma, a prezzi buoni, immagino, usati o altrimenti nuovi. Comunque in ogni caso, insomma, è una cosa abbordabile. Con una buona tastiera che fa un po' di tutto, con dei bellissimi synth, insomma, voglio dire, è carino. Questo è imbattibile per questa cosa qui. Perché dal vivo avere due manuali in una cosa così portatile, pronti via, che non pesa niente, è una cosa pazzesca, perché... Eh, fondamentalmente non esiste più il problema dello split hai a disposizione tutte e due le tastiere come vuoi e poi è un bellissimo pianoforte quello di prima è un bel piano da suonare proprio un bel piano nel senso che si suona molto volentieri cioè questo piano qui Stia, ha una bella profondità Anche, la, anche con la tastiera c'è un bel rapporto, anche qui c'è un buon piano, Roland, però, eh, quindi è normale che ci sia un piano, però, insomma, per, per essere un, un Hammond, questo con due manuali, avere questa, questa possibilità è tanta roba. Quindi niente, vabbè, insomma, l'idea era questa qua, l'abbiamo, penso, approfondita più, anche più del dovuto, forse, <ride> però, vabbè, insomma, era per farveli sentire un po', un po meglio e, insomma, per chi avesse qualche dubbio, riguardo a questa spero di aver tolto un po' di, di dubbi ringrazio Marco Valadani abbiamo passato un po' di tempo abbiamo aggiornata insomma vabbè, ci siamo divertiti buona anche la pizza e niente sì, il caffè soprattutto il solito caffè adesso c'è anche quello bio naturale che gli mandano ormai è capito il professionista del caffè allora mi faceva notare Marco giustamente sei un deficiente non dici, ha ragione se vi piace quello che faccio eh, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkeys.com dove i, i, i vari video sono messi in categorie e, e basta, niente, eh, solito insomma, iscrivetevi, 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 come dicono quelli bravi, insomma. <ride> ciao, ciao.